வணக்கம் சாவித்ரி சமையலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம நெல்லிக்காய் ஜூஸ் எப்படி சுலபமான முறையில தயாரிக்கலாம்னு அதோட பயனு பார்க்கலாங்க நம்ம எல்லோருக்கும் நெல்லிக்காய்னா தெரியுங்க ஆனா எந்த அளவுக்கு நம்ம உணவுல அடிக்கடி சேர்த்துக்கிறோங்கிறது தாங்க முக்கியம் நல்லா வெயில் அடிக்கிற எல்லா காலங்களிலும் இந்த நெல்லிக்காய ஜூஸாகவோ அல்லது ஊர்வாயாவோ இல்லாட்டி தொவையிலாவோ இல்லாட்டி வெறும் நெல்லிக்காயாவது நம்ம உடம்புல சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லதுங்க இந்த நெல்லிக்காயோட பயனு நம்ம பார்த்தோம்னாங்க நம்ம உடம்புல இருக்கிற கெட்ட கொழுப்புகளை கரைக்க ரொம்ப உதவியா இருக்குங்க அது மட்டும் இல்லாம உடல் எடையை குறைக்கவும் உதவியா இருக்கு ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தவும் நம்ம உடம்ப சுறுசுறுப்பா வச்சுக்கவும் இந்த நெல்லிக்காய் ரொம்ப உபயோகமா இருக்குங்க கோடை காலத்துல உடல் வெப்பம் அதிகமா இருக்கும் அப்ப இத சூடு தணிக்கிறதுக்கு இந்த நெல்லிக்காய் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்க ஞாபக சக்தியை அதிகரிக்கும் ரத்தத்துல சிவப்பணுக்களை குறைவா இருந்தா அதாவது ஹீமோகுளோபின் பிரச்சனை உள்ளவங்களுக்கு அதிகப்படியான ரத்த உற்பத்தி செய்து தர இந்த நெல்லிக்காய் ரொம்ப உபயோகமா இருக்குங்க நம்ம உடல்ல தோல் பலவளவுக்கு உபயோகமா இருக்குங்க உடல்ல இருக்கிற நச்சுக்களை வெளியேற்றி நம்மளை எப்பவுமே இளமையா வச்சுக்க ரொம்ப உபயோகமா இருக்குங்க அதனாலதான் நம்ம முன்னோர்கள் நெல்லிக்காய பத்தி ஒரு பழமொழி சொல்லியிருக்காங்க மூத்தோர் சொல்லும் முதிர் நெல்லிக்கனியும் முன்னே கசக்கும் பின்னே இனிக்கும் இந்த நெல்லிக்காய சேர்த்துக்கிறதுனால நம்ம உடல் நலத்துக்கு ரொம்ப இனிக்குங்க இப்ப நெல்லிக்காய் நம்ம அடிக்கடி உணவுல சேர்த்திக்கும் போது இந்த சைஸ் நெல்லிக்காய்னா ரெண்டு சேர்த்திக்கலாங்க இந்த சைஸ் நெல்லிக்காய்னா நீங்க ஒண்ணு சேர்த்திக்கிட்டா போதும் இப்ப ஒரு நான் அஞ்சு நெல்லிக்காய் மட்டும் எடுத்து ஜூஸ் போட ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு ஜூஸ் போடுறதுக்கு எடுத்துக்கிறாங்க இதை கட் பண்ணிட்டு மிக்சியில் அடிச்சு ஜூஸ் போடலாங்க நெல்லிக்காவை இந்த மாதிரி கோடு அச்சிருக்கும் பாருங்க அந்த இடத்துல நம்ம கத்தி எல்லாம் அழுத்துனா மட்டும் போதுங்க இந்த மாதிரி அச்சுல நம்ம அழுத்தி விட்டா போதும் நம்மளுக்கு வந்துடும் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு சுலபமான முறையில எடுத்துக்கலாம் சின்ன சின்ன பீஸா கட் பண்ணிக்கலாங்க இப்ப நெல்லிக்காவை நல்லா பொடி பொடியா கட் பண்ணிட்டேங்க இது கூட இனிப்புக்கு நம்ம தேனு இல்லாட்டினா பனங்கற்கண்டு அப்படி இல்லைன்னா நம்ம மண்ட வளத்தை பொடி பொடியா தட்டி சேர்த்துக்கலாங்க இந்த இனிப்பு சேர்த்தும் போது கொஞ்சமா நீங்க ஒரு பின் சால்ட் சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லதுங்க இப்ப நம்ம மிக்சியில ஜூஸ் கடிச்சுக்கலாங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து இதை போட்டு நல்லா துருவுல டைப்ல அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊத்தி ஜூஸ் கடிச்சாதான் நல்லா உங்களுக்கு ஜூஸ் கிடைக்குங்க இப்ப அடிச்சுட்டு பாக்கலாங்க இப்ப முதல்ல நெல்லிக்காய் போட்டு அடிச்சாச்சுங்க இப்ப தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு நல்லா நைஸா அடிச்சுக்கலாங்க இப்ப ஜூஸ் அடிச்சாச்சுங்க நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கலாங்க பெருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஜூஸி நம்ம நல்லா அடிச்சுக்கலாங்க இப்ப நெல்லிக்காய் ஜூஸ் நம்ம கண்ணாடி கிளாஸ்க்கு மாத்திக்கலாங்க இது கூட தேன் கலந்துக்கலாங்க இது கூட நம்ம பனங்கற்கண்டு கலந்துக்கலாங்க எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு இனிப்பு தேவையோ அந்த அளவுக்கு பொடிச்சு வச்சிருக்கிற பனங்கற்கண்ட நம்ம சேர்த்துக்கலாங்க இது கூட வேணும்னா கொஞ்சமா உப்பும் நம்ம சேர்த்திக்கலாங்க பாருங்க இது கூட நான் கொஞ்சம் உப்பும் சேர்த்திருக்கிறேன் தேனுக்கு தேவையில்லைங்க இந்த பனங்கற்கண்டுக்கு மட்டும் நம்ம உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிட்டா நல்லா இருக்கும் இப்ப சூப்பரா சுவையான ஆரோக்கியமான நெல்லிக்காய் ஜூஸ் நம்ம செய்தாச்சுங்க இந்த நெல்லிக்காய் ஜூஸ்ல ஒண்ணு தேன் கலாக்கி இருக்காங்க இன்னொன்னு இதுல பனங்கற்கண்டு சேர்த்து இருக்காங்க இது கூட எக்ஸ்ட்ரா பிளேவருக்கு சிறிது இஞ்சி துண்டுமே ஒரு நாலஞ்சு புதினா இலையும் நம்ம நெல்லிக்காய் அரைக்கும் போதே போட்டு அரைச்சிட்டோம்னா அதையும் நம்ம வடிகட்டி இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி இந்த நெல்லிக்காய் ஜூஸ் எல்லாம் சேர்த்து குடிக்கும் போது ரொம்ப சுவையா இருக்குங்க இந்த நெல்லிக்காய் ஜூஸ் வந்து வீட்டில் செய்து பாருங்க இந்த நெல்லிக்காய் ஜூஸ் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க மேலும் பல சமையல் குறிப்புகளுடன் சந்திக்க